নমস্কার চর্চায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত চর্চায় মূলত আমরা কথা বলে থাকি সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিষয় যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক আমাদের প্রচলিত সংস্কৃত অভিধানে একটি শব্দবন্ধ রয়েছে গতস্য সোচনা নাস্তি এবার এই শব্দবন্ধটিকে যদি আমরা থিসিস এন্টিথিসিস এবং সিনথেসিসের আলোকে আলোকিত করি এবং ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব সভ্যতা এবং সমাজের বিবর্তনে আমরা আমাদের পুরনো বিভিন্ন জিনিসকেই ফেলে চলে এসছি এবং নতুনকে গ্রহণ করেছি তবে এখানে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখার মতো হল যে প্রচলিত ধর্মকে বাদ দিলে শুধুমাত্র একটি বিষয় রয়ে গেছে যেটি সভ্যতার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা আঁকড়ে ধরে আছি এবং সেটি হচ্ছে যোগ এবং খেলাধুলো যোগের ইতিহাস যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমাদের চলে যেতে হবে বৈদিক যুগে তারপর এর মধ্যে হয়েছে নানা সংস্করণ আমরা নতুনভাবে যোগকে আবার আবিষ্কার করছি ঠিক সেরকমভাবেই আমরা যদি খেলাধুলার ইতিহাসকেও দেখি তাহলে দেখব আজ থেকে পনেরো হাজার তিনশো বছর আগে ফ্রান্সের একটি গুহায় গুহাচিত্রের মধ্যে আছে বিভিন্ন খেলাধুলার ছবি তারপর এই খেলাধুলারও অনেক বিকাশ হয়েছে অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে যতই পরিবর্তন পরিবর্ধন হোক না কেন এই যোগ এবং খেলাধুলা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সমাজ সংস্কারের জন্য এবং আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি এটা প্রত্যেকে এক বাক্যে স্বীকার করেন বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যোগ এবং খেলাধুলার গুরুত্ব অবদান এবং আর কি কি দিক রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা চর্চায় কথা বলব চর্চায় আলোচনার জন্য আমাদের সাথে বর্তমানে রয়েছেন ভবন ত্রিপুরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর কিষাণ সোম স্যার আপনাকে স্বাগত নমস্কার স্যার প্রথমেই যে জিনিসটা খুব সাধারণভাবে জেনে নিতে চাইব যে যোগা শারীরিক শিক্ষা এবং শারীরিক অনুশীলন এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্যটা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম যে যোগ যে শব্দটা সেটা কোথায় থেকে উৎপত্তি সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে প্রথম তারপরে তোমাকে ধীরে ধীরে আমি যে শরীর চর্চা বা শারীরিক শিক্ষা সেটা সম্পর্কে আমি বলছি তো প্রথমত যেটা তুমি অলরেডি বলে দিয়েছ যে বৈদিক যুগ থেকে কিন্তু এই যে যোগের যে সেটা সৃষ্টি বা আমরা পেয়ে থাকি সে সময় থেকে এর যে যোগ যে শব্দটা বা যোগ চর্চাটা যোগ চর্চা আচ্ছা তো যোগের যে উৎপত্তি সেটা অ্যাকচুয়ালি ইয়েও যে একটা সংস্কৃত শব্দ আছে যেটা থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে এই যে যোগ শব্দটা ইয়োজের যে সংস্কৃত এটার যে বাংলা যদি আমরা এটার অর্থ বোঝাতে চাই তখন এটাকে আমরা বলতে পারি যে কোনো কিছুকে মিলিত করা বা কোনো কিছুকে যুক্ত করা তো এটা আমাদের যে স্বনামধন্য মহর্ষি পতঞ্জলি যিনি ভারতীয় যে যোগার জনক হিসাবে পরিচিত উনি উনার যোগার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উনি বলেছিলেন যে একটা সংস্কৃত শব্দ যে যোগাহ চিত্ত বৃত্তি নিরুধায় অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে আমাদের যে মনের যে চাঞ্চল্য সেটাকে আমরা রোধ করতে পারি আর এ অর্থে যে যোগ যেটা যে এটার অর্থ যদি আমরা বলি জীবাত্মার সাথে যে পরমাত্মার যোগ বা মিলনকে বোঝায় আর সিম্পল অর্থে যোগ দিয়ে আমরা একদম সাধারণভাবে যদি আমরা যোগ জিনিসটা কি বা যোগ সেটা একটা দর্শন ঠিক আছে সেটা হলো একটা দর্শন আমাদের জীবন ধারণের একটা উপায় যার মধ্যে বিজ্ঞান এবং কলা একসাথে মিলিত হয়ে আমাদের যে সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর বা ফলপ্রসূ জীবনযাপনের জন্য কাজ করে এটাই হলো যোগ আচ্ছা তারপরে যেটা শরীর চর্চা তুমি যেটা বললে আমরা যখন শারীরিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি শারীরিক শিক্ষা যে শব্দটা এটা এক এখন থেকে না প্রাচীন কাল থেকে যখন বাঁচার তাগিদে মানুষ কি করত দৌড়ানো লাফানো বল্লম ছোড়া তারপরে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য ওরা কি করতো ওই সময় ওরা নিজের জীবনযাপনের জন্য এগুলি করতে হতো 
তো তুমি ওই সময়ের প্রাচীন যুগের কথা আদিম যে মানুষ এটা আজকের ডেটে দেখাও যেটা আমি বল্লম ছোড়া বললাম বা বল্লম ছুঁড়ে শিকার করত এটা আজকের ডেটে কি হচ্ছে সেটা আমরা জ্যাবলিন থ্রোতে পরিণত হয়ে গেছে যেটা নীরজ চোপড়া আমাদের দেশের জন্য গোল্ড এনে দিয়েছে স্বর্ণ পদক সেম ওয়েতে আমরা যদি ধরো সে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমরা যখন দৌড়াদৌড়ি মানে কোনো রানিং করছি সেটা আজকের ডেটে কিন্তু রানিং ইভেন্ট হিসাবে পরিচিত সেম ধরো সাপোজ আমরা সে পালানোর জন্য সামনে কোনো কিছু পাচ্ছি না তখন আমরা জাম্প করতে হচ্ছে যে এটা আমাদের ডিস্টেন্সের বাইরে সেটা কিন্তু জাম্পিং আজকের ডেটে কিন্তু এটা স্ট্যান্ডিং ব্রড জাম্প বলো হাই জাম্প বলো লং জাম্প বলো সেটাই সেভাবে পরিচিত এটা জাস্ট একটা আমি ইতিহাস বললাম যে শারীরিক শিক্ষার এটা প্রাচীন যুগ থেকে কিন্তু শারীরিক শিক্ষা যে ওয়ার্ডটা সেটা ডিরাইভ ফ্রম টু সেপারেট ওয়ার্ড দুটি আলাদা একটা হলো শাড়ির একটা হলো শিক্ষা শাড়ির বলতে আমরা এটাই বুঝবো যেটা আমাদের যে স্বাস্থ্য হেলথ যেটা আমাদের যে শক্তি স্ট্রেংথ আমাদের সহনশীলতা যেটা আমরা এন্ডুরেন্স আমাদের ব্যালেন্স ভারসাম্য আমাদের যে সক্ষমতা যেগুলি রয়েছে আমাদের যে যে সকল প্রশিক্ষণগুলি আমরা নিয়ে থাকি এগুলি আমরা ফিজিক্যাল যেটা আমরা শাড়ির হিসাবে আমরা বলতে পারি আর শিক্ষা মানে একটা পরিকল্পিত একটা শিক্ষাদান এটা আমরা সবাই জানি এখন এক অর্থে যদি আমরা শারীরিক শিক্ষা যেটা বলি শারীরিক শিক্ষার মধ্যে কিন্তু আমরা শরীর চর্চাটা করে থাকি এখন শারীরিক শিক্ষা যেটা সেটা হলো সিম্পলি আমরা যেটা বলতে পারি এটা হলো একটি শারীরিক শিক্ষাটা হলো একটা অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ যেটা যার মূল লক্ষ্য থাকে কোনো একজন মানুষকে শারীরিক কিছু কার্যাবলীর মাধ্যমে দৈহিক মানসিক এবং সামাজিক ও প্রাক্ষবিক দিক থেকে ওই মানুষকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সিম্পলি যদি আরেকটা ওয়ার্ড আমরা বলি সেটা হলো ওদের যে মেন লক্ষ্য যেটা নিয়ে আমরা শারীরিক শিক্ষা কাজ করি সেটা হলো আমাদের হোল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট সর্বাঙ্গীন বিকাশ আর যখন আমরা এটাকে বলি যে ফিজিক্যাল এডুকেশান ইজ দ্য বেস্ট অর বিগ সোর্স অফ মোটিভেশান অ্যান্ড মোটিভেশান লিডস টু দ্য ডেস্টিনেশান তো এটার মধ্যে আমরা সব কিছু পেয়ে গেলাম যে শরীর চর্চা যোগ যোগ দুটোর কি বিষয়গত পার্থক্য রয়েছে এবার যে জিনিসটা সব থেকে বেশি দেখার মতো বা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা একটু দেখি তাহলে দেখব যে এই একবিংশ শতাব্দীতে আসার পর আমরা দেখব যে প্রচণ্ড রকমভাবে মানুষের যে জীবনযাপন যে বাঁচার যে একটা তাগিদ রয়েছে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন চলে এসেছে তারপর মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিভিন্ন রোগ আসছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা আগে অতটা ততটা ওয়াকিবহল ছিলাম না এবার প্রত্যেকেই বলছেন যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন বিষয়গুলো খুঁটিয়ে নাটিয়ে দেখছেন এরা বলছেন যে যোগ এবং শারীরিক শিক্ষা বা খেলাধুলার প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে গেছে বর্তমান সময়ে এবার এই বেড়ে যাওয়াটা কেন বলে আপনার মনে হয় একদম তার জন্য আমাদের একটু আগে ফিরে যেতে হবে সেটা হলো ডিউরিং যে কোভিড সিচুয়েশান যেটা আমরা এই যে কোভিড নাইন্টিন যে মহামারী যে মোকাবিলা আমরা করেছিলাম সেটা প্রত্যেক কিন্তু আমরা এই এই কোভিড নাইন্টিনের সম্মুখীন হয়েছিলাম ওই সময়ে এই যোগ চর্চা এবং যে শরীর চর্চা সেটা কিন্তু একটি আলোর একটা আমাদের যে রে রশ্মি হিসাবে কিন্তু কাজ করেছে ওই টাইমে কেননা এবার তোমাকে আমি বলি এটার মাধ্যমে আমাদের কি কি আমাদের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বা কি কি কারণে আমরা আজকে ডেটে এটা এত নেসেসিটি জরুরি প্রথমত যদি আমরা দেখি এটার মাধ্যমে যখন আমরা শরীর চর্চা করব বা কোনো যোগ চর্চা করব তখন আমাদের প্রথমত আমাদের নলেজ অফ হেলথ আমাদের যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা জ্ঞান পেতে পারি কেমন যেমন ধরো আমার যে বডি বডি যে টাইপটা কেমন আমার কোনো স্পোর্টসারাল কোনো বিকৃতি ডিফরমেটিস আছে কি না আমার মধ্যে কোনো আমার যে ব্যালেন্স যে নিউট্রিশন যে ডায়েটটা সেটা কেমন হবে এগুলি কিন্তু আমরা এই হেলথের মাধ্যমে নলেজ অফ যখন আমার জ্ঞান থাকবে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তখন হয়তো আমরা এই জিনিসগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারি আফটার দ্যাট যেটা হলো ফিজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট যেটা ছাড়া আমরা কিছুই হবে না কারণ ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের যে বডি স্ট্রাকচার যেটা আমরা বলি আমাদের বডির শেপ যেটা আমরা বলি আমাদের বডির যে টাইপ বলি সবগুলি কিন্তু আমাদের ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিন্তু শরীর চর্চা এবং আমরা যে কি বলবো যোগ চর্চার মাধ্যমে বা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আফটার দ্যাট আমাদের মধ্যে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা এক একটা জিনিস কারণ মেন্টালি যদি আমরা উইক থাকি ঠিক আছে তখন আমরা কি করব আমরা ডিপ্রেশনে চলে যাই বা এমন আমরা অ্যাংজাইটি লেভেল বেড়ে যাই ঠিক আছে ওই সময় আমরা কি করি এই মেন্টালি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কি কি আমরা বাছাই করতে পারি ধরো কিছু যোগাসন কিছু মেডিটেশন কিছু প্রাণায়াম 
মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা পার্টিকুলার কোনো একটা জিনিসের মধ্যে ফোকাস রেখে আমার আমাদের যে এই যে ডিপ্রেশন বা আমাদের যে স্ট্রেসটা সেটাকে আমরা কাম ডাউন করতে পারি প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রাণ আর আয়ম অর্থাৎ আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাসটা নিচ্ছি আর আয়ম মানে কিভাবে এটাকে প্রসারিত বা বিস্তার করছি তো এইগুলি করার মাধ্যমে আমাদের যে মেন্টাল যেটা মেন্টালি আমরা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তারপরে যেটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টটা কি দেখবে এই কোভিড টাইমে অনেকখানে মানে অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি ছোটদের নিয়ে চিলড্রেন্স ওদেরকে নিয়ে বাড়ির যারা গাইডিয়ান ওরা খুব চিন্তিত কীভাবে ওদের আমরা এই বেরোতে দিলে তো ওদের যদি এমন আক্রান্ত হয় বা কোভিডের টাইমে তো সবাই তো ওই টাইমে যে সোশ্যাল যেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট বা সোশ্যাল আমি নিজেকে কিভাবে কন্ট্রোল করা সেটা কিন্তু সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা যখন এই যে চর্চাগুলি করব বা কিছু একটা অ্যাক্টিভিটি করব বা ধরো একটা গ্রুপ হিসাবে যখন কাজ করব তখন আমার মধ্যে কিন্তু একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট তৈরি হয় ঠিক আছে তারপরে যেটা আমাদের ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট আবেগগত যেটা আমাদের উন্নতি ঘটে সেটা আমাদের কি হয় সেটা হলো আমরা কিভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি তারপর আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিত্বর বিকাশ ঘটছে কেননা ধরো একজন যে কোনো যে কোনো একজন স্পোর্টস স্পোর্টস পারসন সে যখন ব্যাট হাতে নিয়ে গ্রাউন্ডে যায় তখন কিন্তু ওর চারপাশে কোনো দেখতে পাবে যে পঞ্চাশ হাজার অডিয়েন্স ওর সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা বলের যে সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওর কিন্তু তার এটার মধ্যে থেকে কিন্তু ওর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কেননা কারণ এত মানুষের সামনে সম্মুখীন হয় কিন্তু ওর এই বলটার এগেনস্টে সে পারফরমেন্স করে যাচ্ছে খেলে ঠিক আছে তারপর আমরা কি বলতে পারি ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার মোটর এবিলিটি মোটর স্কিল মোটর স্কিল বলতে কি এই যে আমরা ওয়াকিং জাম্পিং ঠিক আছে তারপর আমরা যে থ্রোয়িং এগুলি আমাদের মোটর যে স্কিলগুলি আর মোটর এবিলিটি যেমন এই যে আমাদের যে স্ট্রেংথ একটা মানুষের যদি স্ট্রেংথ না থাকে সে দাঁড়াতে পারবে না এখন সে দাঁড়িয়ে আছে ওর কোয়ার্ডিনেশনের দরকার না হলে সে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারবে না এবার দাঁড়ানোর জন্য ব্যালেন্সেরও প্রয়োজন তার সাথে ওর এন্ডুরেন্স থাকতে লাগবে সহনশীলতা থাকতে লাগবে যে আমি দাঁড়িয়ে থাকা তারপরে কোয়ার্ডিনেশন যেটা আমি বললাম এগুলি সব কিছু মিলে কিন্তু আমাদের মত মধ্যে এগুলি কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তার সাথে দেখবে কি হচ্ছে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে শিশুদের কেন গ্রোথটা কিন্তু এক জায়গায় এক জায়গায় এমন নয় যে থেমে থেমে যায় ধরো গ্রুপটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ডে বাই ডে বাড়ছে এটা আমাদের ইন্টালেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হতে পারে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টও হতে পারে এগুলি কিন্তু ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে এগুলি কিসের সাহায্যে উইথ দ্য হেল্প অফ আর আমাদের যে যারা যোগ চর্চা করে বা খেলাধুলার সাথে ওরা ইনভলভ রয়েছে তাদের কিন্তু ডেভেলপমেন্টটা তুমি দেখবে অ্যাজ কম্পেয়ার করলে ওদের বেশি হচ্ছে রেস মানে যে ওদের পরিমাণটা ঠিক আছে তারপর আমরা যেটা দেখবো এটার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে খেলাধুলা বা যোগাযোগ আমাদের মধ্যে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল যে ইন্টিগ্রেশান সংগতি কেননা আমরা আমাদের ত্রিপুরা কালচারটা গিয়ে আমরা যখন হরিয়ানা বা ধরো সাপোজ ইউপি গিয়ে ওদের সাথে ওদের যে সংস্কৃতি ওদের সাথে আমরা কথাবার্তা বলি ওদের সাথে খাবার দাবার থাকা ওদের যে কালচারটা ওটাকে আমরা কিন্তু একটু দেখতে পাই বা এটাকে একটু অ্যাডপ্ট করাতে যে ওরা এভাবে সেম ওরা আমাদের ত্রিপুরা কালচারটাকে দেখতে পাচ্ছে তো সেই সাথে আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা জাতীয় সংগতি তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তো এগুলি হলো একটার পর একটা ডেভেলপমেন্ট যেটা আজকাল আজকালকে ডেটে খুবই জরুরি একজন মানে শিশু শিশু বলো আর একজন ছাত্র ছাত্রী ইভেন কোনো একজন টিচার ট্রেনি যে হোক না কেন সমাজের প্রত্যেকের এই জিনিসটা খুবই দরকার যে প্রতিনিয়ত আমরা এই যে চর্চাগুলি যদি আমরা করতে পারি এটার থ্রোতে আমাদের এ বেনিফিটসগুলি আমরা পেতে পারি তো সেই জন্য আজকালকার ডেটে তুমি আরও দেখতে পাবে খুব ভালো লাগে যে আজকালকার ডেটে ছেলেদের যেভাবে মানে ধরো ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর যে যেরকম একটা অ্যাট্রাকশান এখন দেখতে পাচ্ছি ফিমেল যারা ওরাও তুমি দেখতে পাবে যে জিমে এখন বা ইউগা যে সেন্টারগুলির মধ্যে দেখবে যে মেয়েরাও কিন্তু এখন সেম ওয়েতে কিন্তু ওরাও পার্টিসিপেট করছে তো দ্যাট মিনস কি ওদের মধ্যে একটা সচেতনতা বেড়ে গেল যে আমাকেও নিজেকে ফিট রাখতে হবে যদি আমি সুস্থ সুস্থ মানে কি বলবো হেলদি মাইন্ড লিভস ইন এ হেলদি বডি এটা তো একটা প্রবাদে আছে তো সেই জন্যই আমার আমরা এই চর্চাটা বা এই যে কোভিড ডিউরিং কোভিড টাইমে কিন্তু আমরা অনেক এমন সিচুয়েশান দেখে দেখেছি যেটার মাধ্যমে আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল যে যোগাটা যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি বা শরীর চর্চা করতে পারি নিজেকে আমরা ফিট রাখতে পারবো একদম আপনি যদিও বলে দিয়েছেন কিন্তু এই প্রশ্নকে আমি আবার একটু আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে অবহিত আছি যে একুশে জুন দু হাজার পনেরো সালে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় এবং ইউনাইটেড নেশনসে প্রস্তাব রাখা হয় তখন দেখা যায় যে একশো আটানব্বইটি দেশের মধ্যে একশো যদি আমি ভুল না হই
एक्चुअली अमी ताहोले एक टू तो माके आमादे जे जोगेर जे चौचाटा बा जोगेर जे सिस्टी टा शिरानी आमी एक टू तो माके बोली ताहोले तुमी जेटा बोले जे ओने गुली कांटी इटा के सोमोत जाने जे टाम्रा शोभा देखलाम जोखन थे के जातियो जे बिश्चो अंतु जातिक जे क्रिया दिवो शुरू होये जे शिरा� शेठार ओतियाशिक जी प्रमाण टा, शेठा किन्तु प्राग वैदिक जेटा अथात हमरा छत्तीस शक्ति स्टोपु बाबदे वो समय थे के शुरू करे पतंजलि जोली समय पर जन्तु किन्तु ये ता देखा गया थे। आर वो समय जे मेन जे सोर्स गुली, जे उत्सव गुली रहे चिलो जेठार माध्यम में हमरा आमादे जे जो उन्नुशीलों टा कौन शुरू हुए थे, बा उधर जे संस्कृति जे शैत्तो गुली रहे थे, ए गुली जे तत्त्व गुली आम्रा पेते पारी आमादे उपनिषद, पुराण, बेद, मुहाकब्बो थे के। अर्थात् बोलते हैं पतंजलि थे के कि जोगे शूत्रपद बोलते हैं। ना शेठा होलो आमादे प्री बोधिक जुक थे के जेठा छत्तीसशो किस्तो प पावा गए थे तार पर तो कंटिन्यूस ऐटा चल ची अच्छा पोतों जुली जुग बोलते हैं आपने मने स्पेसिफिकली की पोतों जुली बोलते हैं एक्चुअली मने आ की बोल उन्हें जिले खाली की पोर्ट जोन तो बा उन्हें जालो ना ना इटा तो इटा तो इटे ही तो आमी बोल ची जे तार पर एकी होलो इटे आमी बोल ची तार पर एकी होए चे ए जे हजार हजार बच्चोर आगेर किन्तु ये एक टा जोगो जे बिग्गन टा ये टा हजार हजार बच्चोर आगेर एक टा चोरचा ये जोगो बिद्दा जे शीप जे टा रोए चे हमादे धबादी देव जे मुहातुबे शीप उनाके आदि जोगी बा प्रथम जोगी हिसाबे वो शोमे देखा होतो आर उनी की कोरे � वो रोदेत्ती रे उन्हाँ जे विशेष जे उन्हाँ जे ज्ञान टा रोए चिलो शे ज्ञान ज्ञान टा शब्द रोती देर मध्य शे टा उन्हीं बीतोरण कोरे चिलेन बाद ढेले दिए चिलेन आर वो जे शब्द रोती जा रिशि मोहर माने मोहर रिशि रा चिलेन उरा की कोरे चिन पौरवोत्ती ते ए शक्ति चले जे जोगो विद्या � खूब दारुण लग रही है विषय जब नियमन शोध तुले थोड़े लेन आ एक बार सर जेटी एक टू विषय को तो दिखे आशी आ जेटी होते जब अपने बहुत बहुत छोटे उद्धार बना कुछ चीन एवं अपने शादरों छत्तों छत्री दे नॉय अपने तादर के शिक्षितो करे तो चीन ज़्यादा छत्रों छत्री दे शिक्षा दान करे औरत देखो, actually आह अमरा जो दी बोली जे जे तो तुम्ही teacher training को था बोलो तारा मैं teacher training ज़्यादेर तादेर के नहीं एक चू बोली उरा आह प्रति नहीं होता माने प्रत्येक दिन उधर छोए ते के छठा class ठीक है जे तो अनो बोलो तो जोखोन वो छात्र छात्री रा class गुली को थे ताके तादेर मुद्दे एक टा fatigueness एक टा अबोशार बा पूरी लोग की तो बामी देखी छेते हमें बोल ची वो ही समय जो दी ए जे लगातार जे पांच छः छठ टक क्लास तक एर मध्य जो दी आम्रा एक टा बा दूर दूर तो शारीरिक शिक्षा क्लास दिए माना आमदे दया होए बा एगुली प्रत्येक टा विद्यालय बा मुहा विद्यालय जो दी एगुली दया होए थाके वो ही क्षेत्र आम्रा देखते पारी जारा � उधर जे जे क्लांटी बोटा शेगुली शेटा के उरा किन्तु आरा मने धीरे-धीरे शेगुली के मने की बोल बो मने पूरी लिखी तो आर कोरा जाए ना आर की मने ओनो बोलते जोखन शेगुली क्लास चलते थके इटा एक टा प्रोबाद बोलते मने एक टा कोथा याचे जे आम्र किन्तु आमद जे एटेंशन वा बोनो जुकता इटा किन्तु � अमरा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी बाकी चु जोगो चोटचर माध्यम में उधर किचु अमरा एक्टिविटी क्रिया कोला पे उधर की बोल बो उधर मने अटैच करते पारी शेक्षत्रे उधर मध्य की होए उधर मध्य जी क्लांटी बोल बा उधर जी आगे जी बोरिंग नेस्टा शेटा शेरे उधर मध्य बूस्टा भाई जाए तो बूस्टा फोर कारण है अमरा की देखते पाए उधर मध्य एक तर धनात्मक प्रभाव जेटा परबुत्ती दे उधर देखा जाए जेना उरा एकदम रिलैक्स भावे रिलैक्स आरेक तो बिषय जेटा देखा र मोतो, शेटा होच्छे आपने रा जरा ये शारीरिक कन्या पोरशनो कोर्चेन किंग बा छात्रों छात्रे देर पार्ट दान कोर्चेन, 
शारीरिक शिक्षा जोगा ये विषय गुलो गुरुत्व अपना अनेक ता आगे ही पूजन हैं किंतु आम्र जो दी शाधरण बाबे समाजिर दिके देखी तो लो दुरो जिन्हें शाम्र देखते पड़े शेटा होच्छ जोकोन छोटो छेले मेरा खेलार माठे जाए तो खोन अधिकांश उपयोग बोलें जाए माठे समय नोष्टो करो ना तुम्हीं पोड़े किचड़ टक कोटते होंगे किचड़ टक होते होंगे आर दितियो जोगर क्षेत्र से देखा जाए जो तो खुन्ना हमरा अशुष्ट हो चुका तो तो खुन्ना हमरा जोगर दिखे जा चिना तार पर ये विषय टा आपने की कोड़े देखे अच्छा तो आमी एक्चुअली एक टर माने तुम्हाँ के सिंपली इटा ही बोली जे आमादे जे धरो इम्पोर्टेंस गुरुत्तर होए, इसे तो दी सेम तुम ही जेठा मार्के बोले, इसे क्षेत्र आमी एक टक उठाई बोली, आमादे जेठ दोनों माने आधुनिक जेठ जेठ समाज टर होए चे, बाद दोनों दिन जीवने किन्तु जोगो चर्चा बाद इस हरे शिक्षा किन्तु गुरुत्तर हो पड़ी शिम, क्यों ना ये जेठ आधुनिक जेठ शिक्षा � बा एर ऊपर जोर दे एक्चुअली की प्रोजेक्टिंग तो है वो विज्ञान बतो विज्ञान बा प्रोजेक्टिंग तो जी विषय गुली शे गुली तो इटर मध्य की था के प्रोजेक्टिंग में विज्ञान गोतो इटर मध्य उपादान गोतो किचु उन्नति आम्रा देखते पाए शादी तो होच्छे कि तो शे कैत्रे देखा जाए जे आमादेर मध्य जे नोटि� एक जोन छात्र शत्ती बात जी शिक्षा त्रिर रहो जी शे तार निजोश्व एक ता जी शोरबुच्चो ऑप्टिमम जी एक ता एम्स बाल लक्को बाग गोल था के शे जगह किन्तु शे पूछाते पैरे एवं शे शते और जी एक ता आत्तोपुलोप दी कोरा सेल्फ रियलाइजेशन शे टा गोरे तुला जुन्नो किन्तु ये टा खूब भूमिका पाल बीचेस एक तरह आर जेटा तार साथे की करते पारे जेटा एक जोन शिशु बोलो आर शिक्षात्री बोलो और जे शुशास्तेर उदिकारी कोरा आर क्षेत्रे और मध्य जे स्वास्थ्य को जे जीवन जापून शेठार क्षेत्रे और मध्य जे इमोशनल आबे गोतो जे एक तरह स्टेबिलिटी एक तरह स्थिति शीलोता शेठा तुरी करते पारे तार साथे हमादे � तार साथे आमादे जे मोस्टिश के जे वर्षा मोशी टा बोझा रखते पारे आमादे जे तीक्नो जे चीन माने आमादे जे चीन त्याधरा जेटर होए चे शेटा के उच्च स्तर पर जन्तु पोजाते पारे आमादे जे व्यक्तित्व शेटर विकास घटाते पारे तार साथे आमादे जे इंडियो गुली रोए चे शेर गुली रो उन्नति शिक्षागत दिक्कत माननयन क्षेत्र भूमिका पालन करा माने चोक रखे चोक रखे एक टू गुरुत्तो दिए गुरुत्तो दिए भावन एक तो तो देखा जाए जे ज़्यादा ही ये शारीरिक शिक्षा बोलूँ जोगा बोलूँ ये विषय गुलूँ ये कथा बोले तो खुने एक टा प्रश्नो और आने के चुरे दे जे खेला दुला कोड़े की होगे तो एक तो प्रचुरी तो रास्ता आचे जे तुम्ही खेले कैरियर करार की कुन अपॉर्चुनिटी रहे थे अबुश वही जो दे अमर पैसा को तो दिख थी के सारी शिक्षा टा के अमर चूज कोरी ऐसे कैरियर जेट अमर तुम ही बोले पैसा को तो दिखते के इधर ओने क्रोकों में शुद्ध शुभिदा रहे थे जेगुली शंपोर के ओने के अवगत हो ना अच्छा इस शंपोर के ओने के जा मने कोरे जे की कोरे छे एक्चुअली ऐडा कोथा बोली तार पर अमी फिर आज थी शुजुक टर कोथा रविंदर जादे जा मिल्का सिंह माने रिनाउन दुजोन बल लेजेंड जादे राम रब बोली पर्सनालिटी तो एमोन दिन चिलो जे रविंदर जादे जा हाथे दोष टका उचिलो ना और माँ एक टा नार्स चिलो कॉन्ट्रैक्चुअल और और बाबा एक टा शोरू में एटेंडेंट हि� किंतु आज के डेटे शे रोबिंडो ना तो ज़्यादा जान निजे जे पेशेंस निजे जे डिसिप्लिन डेडिकेशन टके धोरे रेके आज के एमोन जगह पहुँचा लो जे आज के ओके पूरु वर्ल्डे शोभाई चीने एक मात्रो इटा और परफॉर्मेंस भालो आछे देखे 
এটার মধ্যে কিন্তু কোনো না ফিজিক্স বলো না কেমিস্ট্রি বলো এখানে কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্ট কাজ করেনি ওর কি কাজ করেছে ওর ফিজিক্যাল এডুকেশান কাজ করেছে সাথে ওর যে পারফরমেন্স ওর স্কিল ওর টেকনিক কাজ করেছে যে জন্য আজকে সে এই জায়গায় পৌঁছেছে এখন প্রথমত আমরা যদি বলি শারীরিক শিক্ষা নিয়ে পেশাগত দিক থেকে আমরা কি করতে পারি আমি তোমাকে কারণ মানে কি বলবো খুব দ্রুতই বলছি কারণ একটার পর একটা আমি বলে যাচ্ছি প্রথম ধরো সাপোজ পিইটি মানে ফিজিক্যাল এডুকেশান টিচার এটার মধ্যে টিজিটি হতে পারবে ট্রেন গ্রাজুয়েট টিচার পিজিটি পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার এগুলি প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় নবোদয় যেগুলি জেএনবি আমরা বলে থাকি সাথে সিবিএসসি ফিলেটের যত স্কুল আছে সেটা প্রত্যেকটা স্কুলের মধ্যে কিন্তু এগুলি সাবজেক্ট টিচার হিসাবে ওরা টিজিটি এবং পিজিটি হিসাবে ওরা জয়েন করতে পারে ঠিক আছে তারপরে খুব মানে কি বলবো আজকে থেকে তিন বছর আগে সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা সিবিএসসি থেকে যখন কিরণ রিজুজি স্পোর্টস মিনিস্টার ছিলেন ভারতবর্ষে উনি ওই সময়ে সিবিএসসি একটা ডিসিশান নিয়েছিলেন কি এটা হলো ফিজিক্যাল এডুকেশান অলসো ইন্টিগ্রেল পার্ট অফ আদার্স যে সাবজেক্টগুলি এটা যদি আমরা ন্যাপ নিয়ে কথা বলি তখন আমি আবার এক্সপ্লেন করব তো সেক্ষেত্রে কি হয়েছে যে বাকি যে সাবজেক্টগুলি রয়েছে কারিকুলার সাবজেক্ট যেগুলি কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটির সাথে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা এক্সট্রা কো কারিকুলার এটাকে এখন কোনো ডিভাইডেশান না রেখে সমানভাবে করে দিয়েছে যাতে করে এটার মধ্যে অন্যান্য সাবজেক্টের মতন ফিজিক্স বলো ম্যাথ বলো এদের মতন ফিজিক্যাল এডুকেশান ইলেভেন টুয়েলভের সাবজেক্ট হিসাবে ওরা চুজ করতে পারবে আচ্ছা এটার মাধ্যমে ওরা কিন্তু কেরিয়ার একটা অপরচুনিটি রয়েছে ফার্দার সে স্টাডি করতে পারবে আফটার টুয়েলভ আচ্ছা পিইটি বললাম পিইটির পরে তুমি চাইলে প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এডিস্টেন্ট প্রফেসর হতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে সাথে তোমার নেট বা পিএইচডি এটা তো লাগি কিন্তু এটা তো কেরিয়ার অপরচুনিটি সুযোগ যারা যারা আজকে আমরাও কখনো হয়তো যখন আমরাও যখন খেলাধুলায় যুক্ত ছিলাম তখন আমরাও ভাবিনি যে আজকে হয়তো আমরাও আজকে এসে বা আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছাবো কিন্তু আমাদের একটা ডেডিকেশান ছিল যে কিছু একটা করতে লাগবে তারপরে যেটা ছিল আমাদের স্পোর্টস অফিসার স্পোর্টস অফিসারের মধ্যে এগুলি কিন্তু স্কোপগুলি স্পোর্টস অফিসারের মধ্যে এস ডি এসও আর ডি এসও এস ডি এসও মানে সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অফিসার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অফিসার এগুলি রিটার্ন এবং ভাইবার মাধ্যমে ওরা সিলেক্টেড হতে পারে ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাফেয়ার্সের মাধ্যমে এটা ত্রিপুরাতে রিক্রুটমেন্ট হয় তারপরে যেটা আছে এজিস্টেন্ট ডাইরেক্টর হতে পারবে ডেপুটি ডাইরেক্টর হতে পারবে ইভেন ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাফেয়ার্সের ডাইরেক্টর পদেও তুমি কিন্তু হতে পারে আমাদের স্যার যারা যাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি ওরা কিন্তু আজকে ডেটে ডেপুটি ডাইরেক্টর কেউ ডাইরেক্টর পদে আছেন ইভেন এজিস্টেন্ট ডাইরেক্টর কিন্তু যে কোনো এনআইটি বলো আইআইটি বলো ইভেন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বলো সেখানেও কিন্তু স্পোর্টস অফিসের সাথে কিন্তু এখন এজিস্টেন্ট ডাইরেক্টর পোস্ট ইভেন ডাইরেক্টর পোস্টও কিন্তু মানে পদ বা এগুলিতে সে জয়েন করতে পারে বা অপরচুনিটি রয়েছে সাথে আমরা কি বলবো কোচেস এবার কোচেসের মধ্যে কোচেস মানে এখন ধরো কেউ আছে এনআইএস এনআইএস এক বছর এনএস এনআইএস বলে ন্যাশনাল নেতাজি সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস এক বছর ডিপ্লোমা কোচ করবে তারপরে ওদের শর্ট কোর্স থাকে তারপর লেভেল হিসাবে লেভেল ও লেভেল এ লেভেল বি এমন হিসাবে ইভেন ওরা ত্রিপুরা টিম থেকে শুরু করে ইস্ট জোন এভাবে ধীরে ধীরে ওরা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কোচ হিসাবে কিন্তু ওরা স্বীকৃতি পেতে পারে বা কোচ কোচের যে পথটা সেটা পেতে পারে যদি চায় ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ আমরা দেখছি মানে ফিজিক্যাল এডুকেশনকে যদি কেউ সাবজেক্ট হিসাবে নেয় তাহলে কেরিয়ার অপরচুনিটির অনেকগুলো অনেকগুলি ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা সেটা খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবতে পারে আমি একটু সাথে অ্যাড করছি স্পোর্টস ম্যানেজার বলো স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট বলো ফিজিওথেরাপিস্ট বলো জিম ট্রেনার ট্রেনার বলো ফিটনেস ট্রেনার তারপর ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ইনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর হতে পারে জিম ইনস্ট্রাক্টর হতে পারে ইয়োগা ইনস্ট্রাক্টর হতে পারে এগুলি হলো ভ্যারাইটি বায়ো মেকানিক্যাল অ্যানালাইজার হতে পারে হেলথ এডুকেটার হতে পারে এগুলি প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস রিক্রেশনাল ওয়ার্কার হতে পারে এবার এবার এই যোগার প্রসঙ্গ থেকে একদম শেষ প্রশ্নে আসছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যে আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান সময়ে ড্রাগ অ্যাবিউজ ইয়াংদের মধ্যে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে একটা মারাত্মক সমস্যা এবং তাদের বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে পাঠানো হয় এই এই ড্রাগ অ্যাবিউজটাকে কমানোর জন্য এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে তাদেরকে গাইড করার জন্য ইয়োগা এবং স্পোর্টস কতটা কার্যকরী হবে বলে মনে হয় এটার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে প্রথমত যেটা ড্রাগ এডিক্টেড বা যে আজকের ডেটে যেটা আমরা মানে ডপিং যেটা আমরা বলে থাকি তো অনেক ইভেন অনেক স্পোর্টস পার্সনও বা অনেক অ্যাথলেট আছে যারা ডোপিং টেস্টে ফেল হয় হ্যাঁ না 
পজিটিভ পাওয়ার পরে ওদেরকে কিন্তু সাসপেনশন করা হয় আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যেটা যোগ চর্চার মাধ্যমে বা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যোগে যেটা আমি তোমাকে একটু আগে বলেছিলাম মেডিটেশন আমরা কাউন্সিলিং যদি আমরা ঠিকভাবে একে একে কাউন্সিলিং যেটা আমরা বললাম স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট যে কাউন্সিলার সাইকোলজিক্যালি ওকে যদি কাউন্সিলিং করা হয় প্যাপটক ওকে যদি মোটিভেট করা ওকে যদি এনকারেজ করা হয় তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু সে এই যে ডপিং বা এই যে এডিকশান থেকে সে কিন্তু নিজেকে বিরত বা একটু ওকে দূর করার চেষ্টা করবে সাথে যদি মেডিটেশান যেটা বললাম মেডিটেশান করা মানে কি ও যখন মেডিটেশান করবে সে নিজেকে ধীরে 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 কিন্তু এই যে বাজে যে অভ্যাসগুলি সেগুলি থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে সেটা কি সাধারণ যারা যুবক যুবতী রয়েছে যারা ড্রাগ অ্যাবিউজের শিকার তারাও কি এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে অবশ্যই কত অবশ্যই পারবে যদি ওদেরকে ঠিকভাবে কাউন্সিলিং করিয়ে মেডিটেশান করা হয় এখন হঠাৎ করে তুমি ওকে এসে যদি বলো মেডিটেশান করো ও কিন্তু করবে না সে ক্ষেত্রে তোমাকে সাইকোলজিক্যালি ওকে আগে কাউন্সিলিং করতে হবে করে একটা লাইন নিয়ে আসতে হবে যে না সে এখন ক্যাপাবেল ফর মেডিটেশান বা ডুইং মেডিটেশান যেটা আমরা বলে থাকি বা যুব চর্চা এটার মাধ্যমে কি হয় আমাদের মধ্যে একটা প্যাশেন্স ধৈর্য তৈরি হয় আমরা একটা কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসের উপরে আমরা ফোকাস কর যখন করি তখন আমাদের দেখবে যে যে এই যে ডিপ্রেশান বা এই যে ডাক এডিকশান এগুলি থেকে আমরা নিজেকে একটু কাম ডাউন মানে শান্তভাবে একটু ইরেস করতে পারি নিজেকে মানে একটু ঠিক রাখার চেষ্টা করতে পারি এটা হানড্রেড পার্সেন্ট এখন তোমাকে কোনো একজন ব্যক্তিকে এনে দিলে যে ও এডিক্টেড ওকে ঠিক করে দাও এটা 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 হবে না বাট ট্রাই করা যায় এবং এটার ফ্রুটফুল রেজাল্ট পাওয়া যাবেই একদম অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর কৃষাণ সোম আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টা আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল এবং ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় আপনি আপনার আলোচনায় সমস্ত বিষয়াবলী তুলে ধরেছেন দর্শক বন্ধুরা আমরা আজকে চর্চায় আলোচনা করছিলাম যে যোগা এবং খেলাধুলা তার কি প্রভাব বর্তমান সময়ের ওপর রয়েছে বর্তমান প্রজন্মের ওপর রয়েছে এবং শারীরিক শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা এবং যারা যুব সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছে ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারা নিজের কেরিয়ারের পার্সপেকটিভে কিংবা নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কীভাবে ফিজিক্যাল এডুকেশানকে কীভাবে ইয়োগাকে স্পোর্টসকে কাজে লাগাতে পারে এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন ভবন ত্রিপুরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর কিষাণ সোম অনুষ্ঠান শেষ করার আগে ডক্টর সোম আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখছেন দূরদর্শন ত্রিপুরা দেখতে থাকুন নমস্কার